হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নেভার এন্ডিং আইডিয়াজ আমি সীমা আজকেও আপনাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি এবং যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে আমরা যখনই কোনো নতুন রেসিপি অথবা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করি তার নোটিফিকেশান আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যান এবং আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে মচ মচে করে মোটা করে ফুলিয়ে ডিম ভাজা যায় সেই ডিম ভাজা রেসিপিটা চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে আমাদের এই ডিম ভাজা ভাজাটা তৈরি করতে আমি এখানে তিনটা বড় লার্জ এগ নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর লাগবে আমাদের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে খুব পাতলা করে কুচি করতে হবে বড় বড় মোটা মোটা করে কাটলে কিন্তু সেখানে ফুলবে না আমাদের সেই যে ডিম ভাজাটা হবে সেটা ফুলবে না কাঁচা মরিচ কুচি লাগবে এবং ধনিয়া পাতা কুচি লাগবে আর লাগবে আমাদের লবণ স্বাদ মতো আমরা দিয়ে নিব এছাড়া আমরা অনেকেই ডিম ভাজি সাদা সাদা করে একদম মানে ভাজার জন্যই যেন ভাজা আমরা মনে করি ডিম ভাজাটা কোনো তরকারি মানে কোনো খাবারের মধ্যে পড়ে না বাট আসলে ডিম ভাজাটাও যে একটা মজার খাবার এবং সেটার যে সাথে যদি আমরা এরকম একটু এক চামচ এক টি স্পুন হলুদ এক টি স্পুন মরিচ আর এক টি স্পুন ধনিয়ার গুঁড়া একটু লবণ এবং সমস্ত যে উপকরণগুলো আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ দেখিয়েছি পেঁয়াজ ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ সবগুলো আমরা একটু একটু মানে এই তিনটা মশলা আমি আপনাদের আপনাদেরকে বললাম সেটা হচ্ছে এক টিস্পুন করে আমি দিয়েছি হলুদ মরিচ আর ধনিয়া ধনিয়ার গুঁড়া এগুলো দিয়ে লবণ দিয়ে এখন আমি পেঁয়াজের সাথে পেঁয়াজ মরিচ এবং ধনিয়া পাতার সাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে নি একদম এমনভাবে মাখাবো যেন আমাদের সমস্ত মশলাটা আমাদের এই সমস্ত যে পেঁয়াজ রসুন পেঁয়াজ মরিচ এবং যে এটা ধনিয়া পাতাটা আছে সেটা খুব ভালোভাবে মিশে গিয়ে নরম হয়ে আসে সফট হয়ে আসে তাতে আমাদের ডিমটা ভালো ফুলবে এবং ডিম ভাজাটা খেতেও অসম্ভব মজা লাগবে তো যেটা বলছিলাম যে ডিমটা আমরা অনেকেই মনে করি যে শুধু একটু পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ভাজলেই বুঝি ডিম ভাজাটা হয়ে যায় কিন্তু ডিম ভাজাটা প্রত্যেকটা খাবারেরই কিন্তু একটা মজার স্বাদ আছে এবং সেটা আনার জন্য একটু তো শ্রম দিতেই হবে তো এবং যারা জানেন না বা জানেন সবার জন্যই আমি রেসিপিটা আমি যেহেতু এটা ক্ষুদের ভাত এবং সুটকি ভর্তা আমি সাথে প্রিপেয়ার করেছি তৈরি করেছি তার সাথে আমি ডিম ভাজাটা সবাই আমরা ক্ষুদের ভাতের সাথে খাই তো সেই জন্য একটা মজার ফোলানো ডিম ভাজা কিভাবে আপনারা ভাসবে ভাসতে পারবেন খুব সহজে সেটাই আমি আজকে দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এই রেসিপিটা বানিয়েছি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা ডিম ভাজি কিন্তু দেখা যায় একদম ফ্ল্যাট একটা ডিম ভাজা খুব পাতলা কেন সেটা মচ মচে হয়ে ফুলে ওঠে না সেই জিনিসটাই আজ সেই টেকনিকটা এই টেকনিকটাই আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো দেখুন আমি এখন একটা ফর্ক দিয়ে একটা কাটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে ডিমটাকে সমস্ত সেই আমরা যে মশলার সাথে পেঁয়াজ মরিচ এবং ধনিয়া পাতার সাথে মশলাগুলো মিশিয়েছিলাম ভালো করে ফেটে নিচ্ছি ভালো করে ফেটা না হলে কিন্তু কোনো জায়গায় শক্ত শক্ত থেকে গেলে ডিম ভাজাটা ভালো হবে না ফুলবে না সুন্দর করে ভালো করে ফেটে নিয়েছি এখন যেটা করতে হবে একটা নন স্টিক প্যান নিয়েছি আমি এবং আপনারা তাওয়াতেও নিতে পারেন এটা কোনো ব্যাপার না আর হচ্ছে তেল নিয়েছি আমি তেল যতটুকু লাগে এক টেবিল স্পুনের চেয়ে একটু বেশি নিয়েছি আর যেটা করছি আমি একদম মিডিয়াম হিটে হতে হবে তেলটা ঠান্ডা তেলের মধ্যে ডিম দিলে কখনোই ডিমটা ফুলে উঠবে না তো তেলটাকে একটু হালকা গরম হতে হবে দেখুন তেলটা হালকা গরম হয়েছে আমি একদম ইভেনভাবে ডিমটাকে দিয়ে দিয়েছি এবং চার দিকে সমানভাবে ডিমটা পড়তে হবে কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম হতে পারবে না এবং এক সাইডটা হওয়ার পরে আমি উঠাবো আপনারা দেখুন দর্শক আমি দেখাচ্ছি যে এটা একটা পিৎসার মতো বা পিজা বলি আমরা বাংলাদেশে যেটাকে পিজার মতো এক নিচের পাটটা বরম পাটটা একদম সুন্দরভাবে হয়ে গেছে তার মানে এটা এখন উল্টানো যাবে এর আগে উল্টালে কিন্তু এটা হবে না দেখুন সমস্ত জায়গায় ডিমটা খুব সুন্দরভাবে একদম সিদ্ধ হয়ে এসছে নিচের পাটটা তো এর আগে যদি আমরা উল্টাতাম তাহলে কিন্তু এই ডিমটা ভালো হতো না এবং একটু ঢেকে দিয়েছিলাম যাতে এটা ফুলে ওঠে দেখুন ঢেকে দেওয়ার পরে ফুলে উঠেছে এবং আমি এখন উল্টে দিয়েছি উল্টে চেপে দিচ্ছি একটু চেপে চেপে দিচ্ছি যেন ভিতরে কোনো জায়গায় কোনো কাঁচা না থাকে সমানভাবে ভি ডিমটা সিদ্ধ হয়ে যায় এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাপার সাথে সাথে আরও একটু রেইস করছে ফুলে উঠছে ডিমটা এখন আমি যেটা করবো আবারও একটু ঢেকে দিব ওই পাশটা হওয়ার জন্য এবং ঢেকে না দিলে কিন্তু ডিমটা ফুলবে না দর্শক দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ডিমটা কত সুন্দরভাবে আমাদের ভাজা হয়েছে এবং ফুলে উঠেছে ডিমটা একদম ফ্ল্যাট একটা পাতলা ডিম ভাজা হয়নি মোটা একটা ডিম ভাজা হয়েছে এবং এটা এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে চেপে চেপে চারদিকটা সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কালারটা কত সুন্দর হয়েছে যেহেতু আমরা একটু হালকা মশলা দিয়েছি তাই কালারটা খুবই সুন্দর হয়েছে আমি আপনাদের
চেপে চেপে দিয়েছি এই কারণে যেন সমস্ত জায়গায় ভিতরে যেন কাঁচা না থাকে এবং আপনারা আমরা আপনাদেরকে উল্টেও দেখাবো যে ওই পাশটাও কত সুন্দর হয়েছে দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের বোথ সাইড খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে তো খুদের ভাতের সাথে ডিম ভাজা শুটকি ভর্তা এবং খুদের ভাত অসাধারণ একটা খাবার অসাধারণ মজার একটা খাবার সেক্ষেত্রে যদি আমরা ডিম ভাজাটাই যদি সুন্দরভাবে না হয় তাহলে কিভাবে হবে আপনারা এভাবে আমি একটা ছুরি দিয়ে আপনাদেরকে এটা দেখাচ্ছি যে ভিতরটা কত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে এবং কত সুন্দর মচমচে একটা ডিম ভাজা হয়েছে এবং দেখতে আপনারা দেখলেন যে আমি ঢেকে দিয়েছিলাম দুইবারই প্রথমবারেও ঢেকে দিয়েছিলাম দ্বিতীয়বারও ঢেকে দিয়েছিলাম যাতে ডিমটা ফুলে ওঠে তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন আমি খুদের ভাত তারপর হচ্ছে সুটকি ভর্তা আর ডিম ভাজা সবগুলো একসাথে পরিবেশন করেছি এবং এটা কতটা যে মজা হয়েছে সেটা আপনারা আমার রেসিপিটা ফলো করে বানালেই বুঝতে পারবেন এবং খুব সহজ প্রত্যেকটা খুদের ভাতের রেসিপি সুটকি ভর্তা এবং ডিম ভাজা তিনটা রেসিপি আমি আপনাদের জন্য আপলোড করেছি এবং আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগবে এবং আপনারা কি ধরনের রেসিপি দেখতে চান আমাদেরকে জানাবেন গুড বাই